கேபிஎல் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்க ஜிகே ஸோ இன்னைக்கு இந்த வீடியோல என்ன தகவல் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ரெண்டு ஆக்சுவலி வேர்ட்ஸ் அதாவது ரெண்டு முக்கியமான வார்த்தைகள் அது பர்டிகுலர் பாத்தீங்கன்னா பங்கு சந்தை வீழ்ச்சி அடைந்துட்டு இருக்க இந்த நேரத்துல கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய இரண்டு விஷயங்களை பத்தி பார்க்க போறோம் ஒன்னு என்ன பாத்தீங்கன்னா ஹெலிகாப்டர் மணி இன்னொன்னு வந்து குவான்டிட்டேட்டிவ் ஈஸிங் ஓகே ஸோ அதை கியூயும் சொல்லுவாங்க இது என்ன இது ரெண்டும் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்காங்க இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க இந்த வீடியோக்கு கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் பிரஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க என்னோட புதிய வடிக்கல உடனே கூட நோட்டிபிகேஷன் கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய சேனல டெலகிராம் மற்றும் Facebook-ல நீங்க ஃபாலோ பண்ணா அதுக்கு நீங்க பண்ண வேண்டிய விஷயம் கீப்ஸ் அண்ட் டைப் பண்ணி சர்ச் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் சரி இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற விஷயங்கள் என்னன்னா ரெண்டு ஆக்சுவலி புதிய வார்த்தைகள் நம்ம பார்க்க போறோம் நிறைய வந்து நம்ம மார்க்கெட் ரிலேட்டட் ஜார்கன்ஸ் பார்த்துருக்கோம் அதாவது வந்துட்டு லாங் அன்வைண்டிங் ஷார்ட் கவரிங் இந்த மாதிரி நிறைய வேர்ட்ஸ் வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஓகே ஸோ லாஸ்ட் ஒரு மூணு வீடியோ வந்து நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சம்பந்தமான விஷயங்கள் நிறைய பார்த்தோம் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து பங்கு சந்தை வந்து வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருக்காங்க நிறைய ஸ்டாக்ஸ் வந்து அட்ராக்டிவ் வேல்யூஷன்ல இருக்கு ஸோ இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஆக்சுவல் நம்மளுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படிங்கிறதுனால வந்து நிறைய வந்து வீடியோஸ் பார்த்தோம் அதில் நிறைய நண்பர்கள் உங்களுடைய பேர் ஆதரவு எனக்கு தெரிவிச்சிருந்தீங்க ரொம்ப புரிஞ்சிச்சு அதுக்கப்புறம் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னு பேராதருக்கு மிக மிக நன்றி மேலும் மேலும் என்னுடைய விஷயம் கொடுக்க முடியுமோ நான் கொடுக்கறேன் ஓகே இன்னைக்கு பாக்குற ரெண்டு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஹெலிகாப்டர் மணி அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லுவாங்க சொல்லுவாங்க ஓகே இதை பார்க்கறது என்ன வந்து ஒரு ஓவராலா ஒரு ஓவர் வியூ கொடுக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து என்ன நடந்துட்டு இருக்கு நம்ம சொன்னோம் ஒரு மூணு வீடியோல ஒன்னு வந்துட்டு பங்கு சந்தை வீழ்ச்சி அடைந்துட்டு இருக்கு அதை ஃபுல்லா வந்து சரிவை நோக்கி போயிட்டு இருக்கு ஓகே சோ அந்த சரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏழாயிரத்தி வரைக்கும் வந்துச்சு இப்ப திருப்பி வந்து இன்னைக்கு வந்து ஒரு நாலு அஞ்சு பர்சன்ட் மேல ஏறிச்சு மார்க்கெட் ஓகே சோ இன்னைக்கு மார்க்கெட் பாத்தீங்கன்னா இந்த இந்தியன் மார்க்கெட் மட்டும் ஏறல குளோபல் மார்க்கெட் எல்லா இடத்துலயுமே ஜப்பானா இருக்கட்டும் இல்ல யூஎஸ் மார்க்கெட் எல்லாமே இருந்துச்சு அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா ஸ்டிமுலஸ் பேக்கேஜ் ஓகே பினான்சியல் பூஸ்ட் பேக்கேஜ் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப நம்ம பார்க்க போற ரெண்டு ஆக்சுவலி வேர்ட்ஸுமே இந்த ரிலேட்டட் ஓகே இப்ப அதாவது ஓவராலா ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ற அத்தனை இன்வெஸ்டர்ஸும் ஆல்ரெடி இன்வெஸ்ட் பண்ணவங்களும் இதுக்கப்புறம் இன்வெஸ்ட் பண்ண போறவங்களும் காத்திருக்கக்கூடிய இரண்டு காத்திருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அது வந்து இதை இரண்டை சார்ந்தது அதனாலதான் இந்த தருணத்துல வந்து இந்த ரெண்டு வேர்டு இந்த நம்ம பாக்குறோம் ஒன்று ஹெலிகாப்டர் மணி இன்னொன்று வந்து குவான்டிட்டி ஈஸிங் ஓகே சரி நான் என்ன சொன்னேன் ஓவர் வியூ தரேன் அப்படின்னு சொல்லி ஓகே ஓவர் வியூ என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மார்க்கெட் வந்துட்டு இறங்கிட்டு இருக்கு அதுக்கு ரெண்டு காரணங்கள் நம்மளுடைய பாஸ்ட் வீடியோஸ்ல பார்த்தோம் ஒன்னு வந்து ஸ்ட்ரக்சரலா டெக்னிக்கலா வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஒரு கரெக்ஷன் கரெக்ஷன் ஆகி கீழே போயிட்டு இருக்கு என்ன எதை நோக்கி அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட மார்க்கெட்டுக்கு வந்து ஏர்னிங் ஒன்று இருக்கு ஓகே ஏர்னிங் பர் ஷேர்னு சொல்லிட்டு அது கிட்டத்தட்ட நானூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபா இருக்கு அப்ப அந்த ஏர்னிங்க்கு இவ்வளவுதான் அந்த நம்பர் இருக்கணும் அந்த அப்சல்யூட் நம்பர் ஆன இண்டெக்ஸ் நம்பர் இருக்கணும் இருக்கு அதை தாண்டி இருக்கும் போது அது உச்சக்கட்டத்தை அடைஞ்சிச்சு அதை வந்துட்டு நம்ம பார்த்தோம் பிரைஸ் டு ஏர்னிங் அதனால அது கரெக்டா இருக்குன்னு சொன்னோம் ஓகே காரண நம்பர் ஒன்னு காரண நம்பர் டூ வந்து என்னன்னா கொரோனா வைரஸ் பேண்டமிக் ஓகே உலகம் முழுவதும் இதனால பாதிக்கப்பட்டதுனால இதனால வந்து அடிபட்டிருக்கு ஓகே சோ இந்த கொரோனா வைரஸ்னால என்னன்னா மக்கள் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அந்த மக்கள் பாதிக்கப்படும் போது ஒருவரை ஒருவர் சார்ந்தது வர தொற்றது <laughs> ஏழாயிரத்தி ஐநூறு வந்தும் ஓகே வாங்குறதுக்கு ஆள் இல்லை மார்க்கெட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அன்னைக்கு ஐநூத்தி நாற்பது ரூபாய் இருந்த ஐசிஐசி பேங்க் இரநூத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கு கிடைக்குது அதுக்கப்புறம் அன்னைக்கு ஆயிரத்தி இரநூறு ரூபாய்க்கு இருந்த ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் இன்னைக்கு எண்ணூறு ரூபாய் கிடைக்கும் எழுநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் வரைக்கும் போயிடுச்சு ஓகே சோ இந்த மாதிரி பல பங்குகள் வந்து ஐம்பது சதவீதத்தையும் தாண்டி வந்து கரெக்டான பிறகும் அதை வந்துட்டு அது இதான பிறகும் ஓவராலா வந்துட்டு வீழ்ச்சி அடைஞ்ச பிறகு யாரு வாங்கல அப்படின்னா காரணம் என்ன ஓகே பொதுவா யாரெல்லாம் இன்வெஸ்டர்ஸ் எஃப்ஐ ஃபாரின் இன்ஸ்டிடியூஷன் இன்வெஸ்டர் ஓகே அதுக்கப்புறம் டி
மானிட்டர் எல்லாம் பண்ணாலும் ஒன்னு சொல்லுவாங்க தெர் இஸ் அ லைட் ஆன் த எண்ட் ஆஃப் த டனல் பாங்க் ஓகே அந்த வெளிச்சம் தெரியுத வரைக்கும் வந்து யாரும் அந்த முடிவு எடுக்க மாட்டாங்க அதுக்கான வெளிச்சம் வந்து தெரியணும் அந்த கொகையினுடைய எண்டுல வந்து எங்க போகணும் அந்த கொகையினோட வெளிச்சம் தெரிஞ்சாதான் ஓகே அந்த பக்கத்துல பாதை இருக்கு அதுக்கப்புறம் போய் சேர முடியும் அப்படின்னு தெரியும் அந்த வெளிச்சம் இது வரைக்கும் வந்து யாரும் அடிக்கல அந்த டார்ச் வரல அதனாலதான் வந்து இவ்வளவு பெருமை வந்து நாலு கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புள்ல மேபி வந்து நான் சொன்ன மாதிரி வந்து ரீட்டைல் இன்வெஸ்டர் தவிர மிச்சம் மூணு கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புள் சைட்ல எல்லாம் உட்காந்துருக்காங்க இவங்க யாரும் இன்வெஸ்ட் பண்ணல ஓகே சோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒண்ணு வந்து ஸ்டிமுலஸ் பேக்கேஜ் ஓகே இந்த ஸ்டிமுலஸ் பேக்கேஜ் வந்து ஒவ்வொரு இது கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலயும் ஓகே இப்ப வந்து இது எதுக்கு கொடுக்கணும் என்ன நிலைமையில நம்ம இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க நான் ஓகே நம்மளே நம்ம எடுத்து இன்னைக்கு என்ன சுச்சுவேஷன் இருக்கும் நம்ம வந்து நேத்தி வந்துட்டு மோடி அவர்கள் வந்து பாரத பிரதமர் வந்து நான் சொல்லிருக்காங்க டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் லாக்டவுன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா நான் அர்த்தம் டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் நம்ம எல்லாரும் வீட்டுல இருக்க போறோம் அதே டயத்துல அடிப்படையான பொருட்கள் கிடைக்கும் மத்த மத் மத்தபடி வந்து வேற எந்த வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் எதுவுமே ஆப்ரா ஆப்ரேட் ஆக போறது இல்லை ஓகே இந்த நிலைமையில எல்லா கவர்மெண்ட்டும் பேக்கேஜ் அனௌன்ஸ் பண்ணாலும் ஓகே இன்னைக்கு இந்த ஏற்றம் நடந்தாலும் இந்த மார்க்கெட் வந்து இன்னைக்கு ஏறுறது இந்த மாதிரி ஏற்றம் நடந்தாலும் இட்ஸ் அ நியூஸ் பேஸ்ட் நியூஸ் பேஸ்ட் அண்ட் தென் இட்ஸ் அகெய்ன் இட்ஸ் ஏ இன்ட்ராடே ஓகே அப்படின்னா இன்ட்ராடேக்கு ஒரு கொண்டாடக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதனால ட்ரேடர்ஸ் உள்ள வர்றாங்க விற்கிறாங்க இல்லை வாங்குறாங்க அதனால வந்து இந்த நியூஸ் பேஸ்டா வந்து இது போயிட்டு இருக்கு அல்டிமேட்டா இன்வெஸ்டருக்கு என்ன வேணும் எஃப்ஏடிஏ அச்சனை இவங்க மூணு பேருக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எப்ப வந்து இந்த நிலைமவும் சரியாகும் அதுக்கு வந்து என்னன்னா ஆப்வியஸ்லி வந்துட்டு ஒரு இது என்னன்னா கொரோனா வைரஸ்க்கு வந்து ஒரு வேக்சினோ வந்துட்டு அதுக்கான தெளிவான மருந்து வந்து வரணும் ஸோ இது வந்து ஒண்ணு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இப்ப நான் இந்த எழுநூத்தி ஐம்பது ரூபா இருக்கிற ஹெச்டிஎஃப்சி நம்பர் ஒன் குவாலிட்டி ஸ்டாக் இருக்கு நான் போட்டாலும் ஓகே ஹெச்டிஎஃப்சில வந்து எப்படி வந்து அதனுடைய ரிசல்ட் வரப்போகுது அப்போ மக்கள் வந்து திருப்பி திருப்பி அந்த பேங்க்ல வந்து பணம் போட்டாதான் வந்து ரிசல்ட் வரப்போகுது அப்ப அந்த மில்டன்ல <laughs> மணிங்கிறது ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> ஏற்பாடுகள் <laughs> 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 <laugh
என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா நான் சொன்ன அந்த தேர்ட் செட் ஆஃப் பீப்புள் அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா அன்னைக்கு காலையில வந்து பொருட்களை வாங்கி வித்து அணி சொல்லுவாங்க இவங்களுக்கு வந்து இன்னைக்கு டோட்டலா பணங்கிறது கையில புழக்கம் இல்லாம போச்சு ஓகே சோ டுடே வாட்ஸ் ஆப்பனிங் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எக்கனாமில வந்து ரெண்டு வேர்டு சொல்லுவாங்க அதான் இன்ஃபிளேஷன் டிஃப்ளேஷன் சொல்லிட்டு கொடுத்தாங்க அதான் இன்ஃபிளேஷன் அதிகமாச்சுன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை வந்து அதிகப்படுத்துவாங்க இன்ஃபிளேஷன் குறைஞ்சிச்சுன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை குறைப்பாங்க இன்ஃபிளேஷன்ங்கிற வார்த்தைக்கு வந்துட்டு தமிழ்ல இன்ஃபிளேஷன்ங்கிற இங்கிலீஷ் வார்த்தை தமிழ் வார்த்தை என்ன பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு பண வீக்கம் அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் டிஃப்ளேஷன் அப்படின்னா பண வாட்டம் அர்த்தம் ஓகே சோ இன்ஃபிளேஷன் அப்படிங்கும்போது எப்ப நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லார் கையிலையும் பணம் புழங்கும் போது அப்ப வந்து எல்லாருமே வாங்க எல்லாரும் எதையும் ஆனா வாங்கலாம் எல்லாத்தையும் பணம் இருக்கு அப்படின்னா சோ அப்ப வந்து ஒரு பொருட்கு வந்து என்ன விலை சொன்னாலும் வாங்கறதுக்கு உங்களோட பணம் இருக்கு அப்படிங்கும்போது இன்ஃபிளேஷன் ஓகே இதை குறைக்கிறது என்ன பண்ணுவாங்க ஆர்பி எப்பொழுதும் பிளே த ரோல் அப்ப அப்ப வந்து என்ன பண்ணுவாங்க இன்ஃபிளேஷன் ஏறும்போது வந்துட்டு இவங்க வந்து இன்ஃபிளேஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஏற்றுவாங்க இன்ஃபிளேஷன் குறையும் போது இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டும் குறைப்பாங்க ஓகே சோ அப்படின்னா அர்த்தம் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஏற்ற போது அதாவது நீங்க பேங்க்ல வந்து ஒரு ஏழு எட்டு பர்சன்ட் எட்டு பர்சன்ட் உங்களுக்கு வந்து இது கிடைக்கும் வச்சு ஒரு பர்சனல் லோன் கிடைக்கும் வச்சுங்க அந்த எட்டு பர்சன்ட் வந்து பத்து பர்சன்ட் ஆகும் போது நீங்க பர்சனல் எடுக்கிற பர்பஸ் வந்து ரிடியூஸ் பண்ணுங்க அதிகமா லோன் எடுக்க மாட்டீங்க அப்படி ஆகும் போது என்ன அப்படின்னா இந்த இன்ஃபிளேஷன் குறையும் விலைவாசி அதாவது மக்கள் கையில பண புழக்கம் குறையும் போது இன்ஃபிளேஷன் குறையும் ஓகே சோ இன்னைக்கு நடந்துகிட்டு இருக்குது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது டிஃப்ளேஷன் ஆயிட்டு இருக்கு டிஃப்ளேஷன் ஆகுது என்ன அப்படின்னா மக்கள் கையில பணம் இல்லை ஓகே நான் அதுதான் அந்த சினாரிய சொன்னேன் இன்னைக்கு வந்து என்னன்னா இந்த தேர்ட் செட் ஆஃப் பீப்புள் சொன்னா இவங்க வந்து அந்த அன்றை அன்றைக்கு சம்பாதிக்கிறவங்க இவங்க கையில எல்லாம் பணம் இல்லை இப்ப பணம் இல்லாத போது என்ன ஆகும் இவங்க பொருட்கள் வாங்க முடியாது இவங்க பொருட்கள் வாங்க முடியல என்ன ஆகும் என்ன சொல்றது எந்த பொருட்கள் விற்காம போகலாம் ஓகே ஒரு மாதிரி எக்கனாமில வந்து ஒரு கன்சியூமர் ஸ்பெண்டிங்கே இருக்காது ஓகே சோ இந்த மாதிரி நிலம் வரும்போது இந்த தான் வந்து என்ன சொன்னாங்க ஹெலிகாப்டர் மணி அப்படி சொல்லிட்டு ஹெலிகாப்டர் மணினா வந்து கவர்மெண்ட் வந்து அது சென்ட்ரல் பேங்க் பிளஸ் வந்து கவர்மெண்ட் இவங்க கவர்மெண்ட் ரெப்ரஸன்ட் தான் சென்ட்ரல் பேங்க் ஆர்பிஐ ஓகே சோ யூஎஸ்ல வந்து பெடரல் பேங்க் சொல்லுவாங்க சோ இந்த பேங்க் வந்து என்ன டிசிஷன் எடுப்பாங்க அப்படின்னா மக்கள் கையில எவ்வளவு தூரத்துக்கு வந்து பணத்தை பம்ப் பண்ணணும் இந்த ஹெலிகாப்டர் மணிங்கிறது டைரக்டா மக்களுக்கு செய்யற விஷயங்கள் எல்லாமே ஹெலிகாப்டர் மணி அந்த காலத்துல வந்து எப்படின்னா இது வந்து எப்படி ஒரு இமேஜினரி திங்கிங்ல சொல்லி ட்ராக்கில் நடக்காது இமேஜினம் ஹெலிகாப்டர் வந்து பணத்தை வந்து இறச்சி விடுறது சோ மக்களுக்கு தேவையான ஒரு கம்யூனிட்டி ஏரியா இறச்சி விடுறது அவங்களுக்கு தேவையான பணத்தை எடுக்கிறது ஓகே அப்படின்னா அவங்க பணம் டைரக்டா ரீச் ஆகும் சொல்லுது ஆனா இன்னைக்கு எல்லா கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணிட்டாங்க ஓவரால் ஈதர் இந்தியா ஆக்சுவலி குளோபல் எல்லாமே எல்லா இண்டிவிஜுவலுக்கும் அக்கௌண்ட் இருக்கணும் பேங்க்ல அக்கௌண்ட் இருக்கும் சொல்லிட்டாங்க சோ இன்னைக்கே வந்து கவர்மெண்ட் வந்து மக்களுக்கு பணம் கொடுக்கணும் நினைச்சா அவங்க எப்படி வந்து நம்ம எல்பிஜி கேஸ் வாங்கும்போது சப்சிடி அமௌண்ட் வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட் அனுப்பிச்சு அதே மாதிரி இந்த பணத்தையும் அனுப்பிச்சுலாம் இப்படி வந்து இதை வந்து என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிட்டிசன் டிவிடன் கூட சொல்லுவாங்க ஓகே இப்படி வந்து மக்களுடைய கைக்கு வந்து பணத்தை கொண்டு சேர்த்தா இந்த பணம் எல்லாமே அவங்களுக்கு டைரக்டா போய் சேருது அப்ப வந்து தர் ஸ்பெண்டிங் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஓகே சோ இந்த மாதிரி விஷயத்த தான் வந்து ஹெலிகாப்டர் மணி அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப ஒன்னா புரிஞ்சிருக்கும் சோ இப்ப வந்து அப்ப என்ன அப்படின்னா இது கம்ஸ் டு ஆக்சன் நம்மளுடைய ஸ்டாக் மார்க்கெட்டுக்கு நம்மளுடைய இன்வெஸ்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு இதை தான் மக்கள் எதிர்பார்த்து உட்காந்துருக்காங்க அப்படின்னா எல்லார் கைக்கும் பண புழக்கம் வரணும் வந்து ஓபன் ஆகணும் திருப்பி வந்து என்ன சொல்றது அதுக்கான ஒரு வெளிச்சம் வரணும் இண்டஸ்ட்ரி வந்து திருப்பி வந்து பழைய நிலைமைக்கு வந்துடும் அப்படிங்கிற லைட் அட் தண்ட் ஆஃப் அது இன்னும் கிடைக்கல அதனாலதான் இவ்வளவு ஸ்டாக் மலிவா இருந்தாலும் இன்னும் யாரும் இறங்கவில்லை ஓகே ஒண்ணு வந்து நான் சொன்ன மாதிரி டெக்னிக்கல் டெக்னிக்கல் வியூ பாத்தீங்கன்னா அது போயிட்டு இருக்கு நம்ம வந்து பி லெவல் வந்து தேர்ட்டின் வரைக்கும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றோம் ஃபோர்டின் வரைக்கும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றது ஒரு சில இருக்கட்டும் இருந்தாலும் நீங்களே வாங்க அப்படி சொன்னா கூட ஓகே அது உங்களுக்கு விஷயம் தெரிஞ்சாங்க சரி நான் இன்னைக்கு ஸ்டாக் வாங்கிட்டேன் நாளைக்கு வேல்யூ இன்வெஸ்ட் வருவாரு மேல போவோம் ஆனா அதுக்கப்புறம் அடுத்த ரிசல்ட் என்ன அடுத்த ரிசல்ட் நெகட்டிவா இருக்க போகுது அப்ப வந்து என்ன ஆக போகுது நிப்டினுடைய ஏர்னிங் பர் ஷேர் குறைய போகுது இன்னைக்கு நானூத்தி இருக்கும் போது நாளைக்கு முன்னூத்தி நாப்பத்தி ரெண்டு இன்ட்டு நம்ம பதிமூணு பதினாலு போறோம் வச்சுப்போம் அதே நானூத்தி நாப்பத்தி ரெண்டுங்கிறது முன்னூத்தி எண்பது ஆச்சு நான் பண்ண அந்த பதிமூணு பதினாலு இன்னும் நிப்டினுடைய இண்டெக்ஸ் குறையும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா
நம்மளுடைய வி சப்ஸ்கிரைபரா இருக்கட்டும் இல்ல நம்மளுடைய கேபிஎல் மணி கிளைண்ட்ஸா இருக்கட்டும் இவங்க என்ன கேட்பாங்க சார் எனக்கு வந்து ஒரு ஃபண்ட் ஆஃப் ஃபண்ட் கொடுங்க அப்படின்னா ஓவர்சீஸ் ஃபண்ட் கொடுங்க ஏன் அப்படின்னா எல்லாரும் எவ்ரிபடி இஸ் கெட்டிங் அட்ராக்டட் வித் யூஎஸ் ஓகே சோ யூஎஸ்ங்கிறது ஒரு லார்ஜர் எக்கனாமி அதை தான் எல்லாரும் ஃபாலோ பண்றாங்க அங்க நான் எதுவுமே இன்வெஸ்ட் பண்ணல எனக்கு ஒரு யூஎஸ் ஃபண்ட் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க ஓகே சோ இது என்ன ஆபியஸ்லி வந்து என்ன காரணம் அப்படின்னா சோ அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு அங்க வந்து இது இருக்கு அதாவது வந்துட்டு அவங்களுடைய குரோத் வந்து அதிகமா இருக்கு அப்படிங்கும் போது சோ அது இங்கே வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லாரும் வந்துட்டு டைவர்சி பண்ண நம்மளுடைய இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம் ஆசைப்படுறோம் சோ அந்த விதத்துல எஃப்ஐங்கிறவங்க யாருன்னா ஃபாரின் இன்ஸ்டிடியூஷனல் இன்வெஸ்டர்ஸ் அவங்க வந்து நம்ம இந்தியால வந்து ப்ளூ சிப் கம்பெனிஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆசைப்படுறாங்க அதனாலதான் அவங்களுடைய பணம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பின்னாடி வந்து ஒழிஞ்சு கிடந்துனே சொல்லலாம் அதை ஹெச்டிஎஃப்சி பின்னாடியா இருக்கட்டும் இல்ல ரிலையன்ஸ் பின்னடியா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி கோட்டக் மகிந்திரா பேங்கா இருக்கட்டும் எந்த ஐசிஐசி பேங்க் இதுக்கு பின்னாடி ஒழிஞ்சு கிடந்துனே சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு வந்து பணத்தை டம்ப் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க ஓகே இன்னைக்கு ஏன் அதை ஏன் வந்து எஃப்ஐ மணி வந்து ஹெலிகாப்டர் மணி சொல்றா அவங்க வந்து என்ன சொல்ற ஒரு லாங் டேர்ம் பெர்ஸ்பெக்டிவ் அவங்க கிடையாது ஐசிஐசி வளரணும் கடைசி வரைக்கும் அந்த ஐசிஐஸ் உடன் நான் வந்து டிராவல் பண்ணணும் அப்படிங்கிற பெர்ஸ்பெக்டிவ் அவங்க கிடையாது ஹெச்டிஎஃப் சொல்றா கடைசி வரைக்கும் பத்து வருஷம் டிராவல் பண்ணணும் அப்படிங்கிற பெர்ஸ்பெக்டிவ் கிடையாது அவங்களை பொறுத்த அளவுக்கு ஓடுற குதியில ஓடுற குதிரையில பணத்தை கட்டணும் ஓகே அதாவதுங்க <laughs> கைக்குறணும் எடுக்க <laughs> வாங்க <laughs> அடிக்கடி <laughs> என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா இந்த டெப்டு செக்யூரிட்டிஸ்லயோ இல்ல வந்து ஈவன் ஆக்சுவலி ஸ்டாக்ல கூட என்னன்னா ஆப்போ சைட்ல வாங்கறதுக்கு இல்ல அங்க வந்து பணத்தை பம்ப் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா செக்யூரிட்டிஸ் அப்படி பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வாங்கறதுக்கு ஆள் இருக்காங்க இந்த எலக்ட்ரிஷியன் ஃபியூஸ் போடுவாங்க அதாவது ஃபியூஸ் கைட்டுவாங்க ஃபியூஸ் போடுவாங்க இல்ல வந்து ஷட் டவுன் பவர் ஷட் நடக்கும் அதை வந்துட்டு அந்த மெயின்டெனன் நடக்கும் மாசத்து ஒரு தடவை அப்படி நடக்கும் போது ஆஃப் பண்ணிடுவாங்க ஆனா ஒரு பர்சன் அங்கே நின்று பார்த்துட்டு இருப்பாரு அப்படின்னா அவர் ஒருத்தர் அங்க நிக்கிறார் சொல்லிட்டு இவருத்தர் வந்து வேலை செய்வார் கரண்ட் நாளைக்கு <laughs> <laughs> 
உடனே ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்துட்டு ஆர்பில வந்துச்சு மக்கள் பீதி அடைய வேண்டாம் எஸ் பேங்க் வந்து எந்த டவுனுக்கு போனாலும் நாங்க சப்போர்ட் பண்ணுவோம் நீங்க வந்து வித்ரா பண்ணாதீங்க லிக்யூரிட்டி நாங்க எகேன் எகேன் இன்ஜெக்ட் பண்ணுவோம் தேவைப்பட்டால் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்ப என்ன ஆச்சு அந்த வார்த்தை கேள்விப்பட்டோட நிறைய இன்வெஸ்டர் வந்து பணம் எடுக்கிறத வந்து டிசன் வந்து மாத்திட்டாங்க ஓகே சோ எந்த ஒரு பேங்க் அவ்வளவு சீக்கிரம் விடுவ போறதுல ஆர்பிஐக்கு வந்து அது மிகப்பெரிய சொல்லிட்டு அதே மாதிரி இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப என்ன மார்க்கெட்டுக்கு தேவை இப்ப நான் கன்க்ளூஷன் கொண்டு வர நம்ம ஆரம்பிச்சதுல இருந்து கொண்டு வரதுனா மார்க்கெட்டுக்கு இப்ப தேவையான நியூஸ் வந்துட்டு கவர்மெண்ட் வந்து ஃபுல்லி சப்போர்ட்டா இருக்கு எல்லா செக்டர்ஸுக்கும் எல்லா கம்பெனிஸுக்கும் மக்களுக்கும் வந்துட்டு வெளியில இந்த பிரச்சனை வர்றதுக்கு அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று வந்து கொரோனா வைரஸ்னோட மெடிசின் ஓகே அதுக்கப்புறம் அடுத்த குவார்ட்டர் அடுத்த குவார்டர் மேபி இதனோட இம்பாக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய இது போட்டிருந்தாங்க ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் பில்லியன் டாலரை வந்துட்டு இம்பாக்ட் டு இந்தியா சொல்லிட்டு டெலகிராம் சேனல் போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு ஒரு பில்லியன் தான் கிட்டத்தட்ட ஏழாயிரத்தி ஐநூறு கோடி அப்படின்னா பாத்துங்க மோர் தென் ஹண்ட்ரட் பில்லியன் டாலர் சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளவு பெரிய நஷ்டம் ஓகே அவ்வளவு பெரிய இது சோ எப்படி வெளில வரப்போறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு தெளிவு கிடைச்சாதான் இந்த எஃப்ஐஐ டிஐஐ ஹச்என்ஐ இதெல்லாம் உள்ள வருவாங்க அப்பதான் மார்க்கெட் ஏறும் அதனாலதான் நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருக்க அனலை சொல்லிட்டு இருக்கவங்க என்ன அப்படின்னா மொத்தமா ஒண்ணு பணத்தப்படாதீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா பணத்தை போடுங்க ஓகே மார்க்கெட்டுக்கு நிறைய டைம் இருக்கு இந்த ரெக்கவரி வந்து இட்ஸ் நாட் கோயிண்ட் டு விஷேப் ரெக்கவரி இட்ஸ் கோயிண்ட் டு யூ ஷேப் ரெக்கவரி அப்படின்னா பொறுமையா தான் வந்து ஏறப்போகுது அதனால பொறுமையா ஸ்டாகர்ட் அப்ரோச்ல பணத்தை போடுங்க சொல்லிட்டு நிறைய கியூ மெஷர்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி யுஎஸ் ஆர் அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க இன்னைக்கு 2 ட்ரில்லியன் டாலர் ஹிஸ்டரியிலே வந்து மிகப்பெரிய அமௌண்ட் சொன்னாங்க 2 1 ட்ரில்லியன் டாலர் இஸ் 1 லக் குரோர் அப்ப பாத்துங்க அந்த அளவுக்கு வந்து 1 லக் 2 லக் குரோர் டாலர்னா நம்ம எடுத்து நான் கன்வெர்ட் பண்ணி பாரு எங்கயே போ அது நம்மால மல்டிப்ளை பண்ண முடியாத அளவுக்கு சோ அவ்வளவு அமௌண்ட் வந்து இன்னைக்கு வந்து பூஸ்ட் பண்றதுக்கு பண்ணிருக்காங்க யுஎஸ் அதனால தான் இன்னைக்கு ஓவர்ஆல் குளோபல் மார்க்கெட் எல்லாமே மேல போச்சு அதனால இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து இப்ப இன்வெஸ்டர் அதிகமா மானிட்டர் பண்ணிட்டு இருக்குங்க இந்த ரெண்டு விஷயம் தெரியும் போது இந்த மாதிரி இது ரிலேட்டடா வர நியூஸ் எல்லாம் நீங்க படிக்கும் போது உங்களுக்கு தெளிவா புரியும் அப்ப மார்க்கெட் எந்த டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகும் தெளிவா புரியும் கண்டிப்பா இது ஒரு பயனுள்ள தகவலா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சோ இன்னைக்கு இந்த வீடியோக்கான கியூனே செஷன் குவான்டிட்டேட்டி ஈஸிங் செல் ஹாவ் டைரக்ட் இம்பாக்ட் ஆன் பப்ளிக் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இது சாரி குவான்டிட்டேட் ஈஸி கியூங்கிற இந்த ரெண்டாவது கான்செப்ட் பப்ளிக் வந்துட்டு டைரக்ட் இம்பாக்ட் இருக்கா இல்லையா அதை டைரக்டா வந்துட்டு அவங்களுக்கு பணம் ரீச் ஆகுமா டைரக்டா வந்துட்டு அவங்களுக்கு பயன் கிடைக்குமா கிடைக்காதா அப்படிங்கறதா வந்து டைரக்ட் மீண்டும் ஒரு அடுத்த வீடியோ ஒரு நல்ல புதிய தகவல் சந்திக்க நன்றி வணக்கம்